नमस्कार मित्रांनो आपल्या चॅनल मध्ये तुमचे सर्वांचे स्वागत आहे मित्रांनो आपण नफा न कमवणाऱ्या संस्था हे जे काही दुसरं प्रकरण आहे तर यामधले तुम्ही गणित बघितलेले आहेत मी जे काही अगोदर बेसिक होत त्याच्यावर सुद्धा व्हिडिओ बनवले होते वर्गणी कशी काढायची त्याच्यानंतर खर्च कसे काढायचे तर ते मी तुम्हाला सांगितलं होतं आणि त्याच्यानंतर घसारा वगैरे कसं काढायचं ते सुद्धा मी बेसिक व्हिडिओ मध्ये सांगितलं होतं त्याच्यानंतर मित्रांनो आपण एक उदाहरण म्हणून एक गणित सोडवलं होतं ना पाणी कमवणाऱ्या संस्थांविषयी परंतु ते गणित सोडवत असताना काही जणांना वर्गणीविषयी अडचणी आल्या काही जणांना घसाऱ्याविषयी परंतु बेसिक व्हिडिओ मध्ये मी ते सांगितलेलं होतं त्यामुळे ते त्यांना सॉल्व्ह करण्यास सोपं गेलं परंतु हे जे काही अदत्त खर्च पूर्वदत्त खर्च अप्राप्त उत्पन्न आणि पूर्वप्राप्त उत्पन्न आहे तर हे अनेक मित्रांना न पाना कमवणाऱ्या संस्थांमध्ये आणि जे काय आपलं अंतिम खाते पहिलं चॅप्टर होतं आपलं फायनल अकाउंटच्या गणिताचं अंतिम लेखे तर त्याविषयी सुद्धा अडचणी येत होत्या किंवा दत्त खर्च म्हणजे नेमकं काय येतो प्लस करायचा का पूर्व दत्त खर्च मायनस करायचा किंवा हे इच्यात त्यांचं कन्फ्युजन होत होतं आणि हे तर प्लस मायनस तर होतच होतं त्याचबरोबर ताईबंद पत्रकात डेटा बाजूला दर्शवायचं की संपत्ती बाजूला याच्यात सुद्धा कन्फ्युजन होत होतं म्हणून मित्रांनो हे मी तुम्हाला आज हा व्हिडिओ त्याच्यासाठी बनवत आहे कारण की तुमच्या जास्तीत जास्त प्रमाणात हे लक्षात राहावं आणि हे याचा तुम्हाला अर्थ कळावा आणि ताईबंद पत्रकात याच्या कशा नोंदी करावा तर हे तुम्हाला खूप ठिकाणी काम पडणार आहे फायनल अकाउंटच्या गणितात सुद्धा आणि दुसऱ्या प्रकारांना फायदा कमवणाऱ्या संस्था याच्यात सुद्धा आणि आणखीन जे काही तुमपुढे प्रकरण येतील तर त्या प्रकरणांमध्ये सुद्धा तुम्हाला हे उपयोगी पडणार आहे म्हणून मी याच्यावर एक सेपरेट व्हिडिओ बनवत आहे तर मित्रांनो पहिले जाणून घ्या की आपण आज काय काय शिकणार आहोत तर अदत्त खर्च त्यानंतर पूर्वदत्त खर्च अप्राप्त उत्पन्न आणि पूर्वप्राप्त उत्पन्न तर अदत्त खर्च अदत्त खर्च म्हणजे काय तर ते मी तुम्हाला मी माझ्या भाषेत म्हणजे एक छोटीशी व्याख्या तयार केलेली आहे जी पुस्तकातली नाहीये परंतु तुम्हाला सोप्या पद्धतीने लक्षात ठेवण्यासाठी मी ही व्याख्या बनवलेली आहे कारण की अकाउंटचा एक फंडाच आहे की स्वतः स्वतः काहीतरी करा तरच तुम्हाला सोपं जाणार आहे अकाउंट तर मित्रांनो बघा ही व्याख्या जे खर्च चालू आर्थिक वर्षात केलेले असतात म्हणजे जे खर्च जे काय आपलं आर्थिक वर्ष चालू आहे की एक एप्रिल ते एकतीस मार्च पर्यंत तर त्या आर्थिक वर्षात केलेले असतात परंतु आता परंतु त्यांचे शोधन झालेले नसते अशा खर्चांना अदत्त खर्च असे म्हणतात म्हणजेच काय जर तुम्हाला कळलंच असेल की जे चालू वर्षात खर्च केलेला आहे आपण परंतु तो खर्चाचा आपण शोधन केलेला आहे किंवा काही समजा जर का आपण पाचशे रुपयाचा खर्च केला लेखन सामग्री समजा आपण या चालू वर्षात पाचशे रुपयाची घेतली परंतु जर का आपण अडीचशे रुपये दिले आणि अडीचशे रुपये दिलेले नाही म्हणजे तो झाला आपला अदत्त खर्च म्हणजे जे खर्च चालू वर्षात केलेले असतात परंतु त्यांचे शोधन झालेले नसते तर असे खर्च काय करायचे तर अदत्त खर्च हे दिलेल्या खर्चात अधिक करायचे जो काय आपल्याला खर्च दिलेला आहे त्याच्यामध्ये ते अधिक करायचे मित्रांनो हे तुम्ही चांगल्यारित्या लक्षात ठेवा म्हणजे तुम्हाला कधीही याबद्दल अडचण येणार नाही कारण खूप गणितांमध्ये जवळपास जास्तीत जास्त गणितांमध्ये हे विचारलेलं असतं आणि याच्यावर तुम्ही खूप कन्फ्युज होऊ शकता म्हणून मित्रांनो व्हिडिओ हा शेवटपर्यंत बघत राहा तर अदत्त खर्च हे दिलेल्या खर्चात अधिक केला आणि ताईबंद पत्रकार तर दुसरी नोंद याची काही या समजण्याची काय करायची ह्या समजण्या विचारलेल्या असतात याविषयी अदत्त खर्चाविषयी तर दुसरी नोंद ताईबंद पत्रकार देता बाजूला कारण की मित्रांनो अदत्त खर्च आपल्याला चालू वर्षात द्यावं लागणार आहे म्हणून तो अधिक करायचा दिलेला नसला तरी आपल्याला कधी ना कधी द्यावं लागणार आहे म्हणून अधिक करा आणि ताईबंद पत्रकार आपण दिलेला नाहीये परंतु आपल्याला द्यावं लागणार आहे म्हणजेच ती आपली देत आहे म्हणून ताईबंद पत्रकार दर्शवत असताना देता बाजूला दर्शा दर्शवा तर अशा रीते मित्रांनो अदत्त खर्च म्हणजे काय हे तुम्हाला त्याची कळलेलंच आहे अदत्त खर्च कशाला म्हणायचं आणि त्याची समजण्याची नोंद कशी करायची नंतर आता दुसरा पॉइंट आहे पूर्वदत्त खर्च तर आता पूर्वदत्त खर्च म्हणजे काय तर जसं की आता पुढच्या वर्षी केलेला खर्च परंतु अगोदरच शोधन करायचं त्याच म्हणजे अजून तो खर्च चालू वर्षात केलेला नाही पुढच्या वर्षीचा खर्च आहे जसं की एखादा लेखन सामग्री पुढच्या वर्षीची खरेदी करून ठेवणे किंवा पुढच्या वर्षीचा घसारा देऊन ठेवणे पुढच्या वर्षीचं व्याज देऊन ठेवणे असे खर्च पुढच्या वर्षीची कसर देऊन ठेवणे वेतन देऊन ठेवणे असे पूर्वदत्त खर्च म्हणजे जसं की ऍडव्हान्स ऍडव्हान्स देणे जे खर्च चालू आर्थिक वर्षात केलेले नसतात म्हणजे जे काय आपलं चालू आर्थिक वर्ष आहे तिच्यात जे खर्च केलेले नसतात परंतु परंतु त्यांचे शोधन हे चालू वर्षात केलेले असते म्हणजे हा खर्च चालू वर्षात केलेला नाही पुढच्या वर्षीचा खर्च आहे परंतु त्याचं शोधन मात्र चालू वर्षात केलेलं आहे समजा ऍडव्हान्स आपण कोणाला पुढच्या वर्षीच्या याचं वेतन देऊन ठेवलेलं आहे पुढच्या वर्षीचा खर्च केलेला आहे अशा खर्चांना पूर्वदत्त खर्च असे म्हणतात तर तुम्हाला कळलंच आहे पूर्वदत्त खर्च म्हणजे काय तर याची नोंद कशी करायची समजण्यात 
मित्रांनो हे लक्षात ठेवा प्रत्येक समाजनेच्या दोन नोंदी होत असतात कारण की तुम्ही कधीही कोणतंही गणित असो त्यात कोणत्याही समाजनेच्या दोन नोंदी होत असतात हे लक्षात ठेवा मित्रांनो कारण की तुम्हाला गणित सोडवण्यासाठी नंतर तुम्ही एक समाजन करता एक राऊंड जातील मग ते गणित तुमचं चुकतं तर हे गणिताच्या छोट्या छोट्या गोष्टी गणित सोडवण्याच्या आणि गणित बरोबर आणण्यासाठी या छोट्या छोट्या गोष्टी लक्षात ठेवा तर पूर्वदत्त खर्च हे दिलेल्या खर्चातून वजा करा कारण की ते चालू वर्षाशी याचा काही संबंध नाही आणि पुढच्या वर्षीची आहे म्हणून ते वजा करा आणि तायबंध पत्रक संपत्ती वाजून दर्शवा कारण हे आपली संपत्ती दर्शवते कारण आता आपण पुढच्या वर्षीचा खर्च केलेला आहे पुढच्या वर्षी आपल्याला करावं लागणार आहे का तर नाही म्हणून ते संपत्ती बाजूला दर्शवा आणि ते आपल्याला द्यावं सुद्धा लागणार नाही पुढच्या वर्षी म्हणून देता बाजूशी याचा काही संबंध येत नाही डायरेक्ट संपत्ती बाजूला दर्शवा तर अक्षर येथे तुम्हाला पूर्वदत्त खर्च म्हणजे काय ते सुद्धा समजलेलं आहे त्याचबरोबर आपल्याला आता अप्राप्त उत्पन्न जे उत्पन्न चालू आर्थिक वर्षात झालेले असते म्हणजे चालू वर्षात उत्पन्न आपल्या मिळाले म्हणजे झालेलं आहे जसे की समजा व्याज आपलं हे चालू वर्षाचं आहे परंतु चालू आर्थिक वर्षात ते प्राप्त झालेलं नाही म्हणजे आता व्याज आपल्याला अर्ध मिळालं अर्ध समजा मिळालेलं नाही परंतु ते चालू वर्षाचं आहे तर अशा अप्राप्त उत्पन्नास अप्राप्त उत्पन्न असे म्हणतात म्हणजेच की चालू जे उत्पन्न चालू आर्थिक वर्षात झालेले असते परंतु चालू आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेले नाही अशा उत्पन्नास अप्राप्त उत्पन्न असे म्हणतात तर हे उत्पन्न जे काही आपलं दिलेलं उत्पन्न आहे त्यामध्ये अधिक करा आणि टाळेबंद पत्रकास संपत्ती बाजूला कारण तू अप्राप्त आहे ही मिळणार आहे आपल्याला आपल्याला द्यावं लागणार आहे का कोणाला नाही मिळणार आहे जी वस्तू आपल्याला मिळणार असते अप्राप्त उत्पन्न आहे संपत्ती बाजूला दर्शवा तर उत्पन्न कोणतं कोणतं असू शकतो व्याज कसर इत्यादी प्रकारचं उत्पन्न कोणतंही असू शकतं जे आपल्याला समाजनेमध्ये विचारलेलं असतं नंतर आहे पूर्वप्राप्त उत्पन्न आता पूर्वप्राप्त उत्पन्न म्हणजे ऍडव्हान्स म्हणून आपल्याला उत्पन्न मिळालेलं असतं जसं की आपण पहिले पूर्वदत्त खर्च बघितला की पुढच्या वर्षीचा खर्च आपण अगोदरच केलेला असतो तसंच आपल्याला पुढच्या वर्षीच सुद्धा आता कोणी कोणी समजा आपण जर का कोणाला कसर दिली असेल कोण आपल्याला कसर दिली असेल किंवा आपण जर का कोणाला व्याजान पैसे दिलेले असतील तर ते चालू वर्षाचे सुद्धा आपल्याला व्याज देईल आणि पुढच्या वर्षीचं सुद्धा व्याज आपल्याला काही प्रमाणात देईल किंवा पूर्ण देऊन टाकेल जसं की तर जे उत्पन्न चालू आर्थिक वर्षात झालेले नसते परंतु ते उत्पन्न पुढील वर्षाचे चालू वर्षात प्राप्त झालेले असते म्हणजे चालू वर्षात हे उत्पन्न आपलं झालेलं नाही परंतु पुढील वर्षाचं उत्पन्न हे आपल्याला चालू वर्षात प्राप्त झालेलं आहे अशा उत्पन्नास पूर्वप्राप्त उत्पन्न असते म्हणतात हे उत्पन्न दिलेल्या उत्पन्नातून वजा करा कारण की हे चालू वर्षाचं उत्पन्न याचा चालू वर्षाची काहीही संबंध नाही जसं की वर्गणी असेल तर हे वजा करा आणि टाळेबंद पत्रकात देता बाजून दर्शवा कारण आपल्याला पूर्वप्राप्त उत्पन्न हे पुढच्या वर्षी द्यावं लागणार आहे टाळेबंद पत्रकात ते आपण देता बाजूला दर्शवणार आहोत तर मित्रांनो तुम्ही आता अदत्त खर्च पूर्वदत्त खर्च अप्राप्त उत्पन्न पूर्वप्राप्त उत्पन्न याच्या म्हणजे काय असतं ते बघितलं आणि टाळेबंद पत्रकात याच्या नोंदी कशा करायच्या म्हणजे समजण्याच्या दोन्ही नोंदी कशा करायच्या हे तुम्ही बघितलेलं आहेतच हे तुम्हाला दोन धड्यामध्ये काम पडणार आहे हे तुम्हाला तर माहितीच आहे अनेक धड्यांमध्ये पडणार आहे तर अदत्त खर्च म्हणजे जसे की खर्च अनेक प्रकारचे असतात ते तुम्हाला माहितीच आहे आणि उत्पन्न सुद्धा अनेक प्रकारचे असतात ते पण माहित आहे तर मित्रांनो आता एक आपण उदाहरण बघूया तर मित्रांनो आपण एक इथे उदाहरण म्हणून मी हे दाखवत आहे तुम्हाला तर समाजन असतात अदत्त खर्च असतो पूर्वदत्त खर्च अप्राप्त उत्पन्न आणि पूर्वप्राप्त उत्पन्न तर खर्च उत्पन्न खात्यात आणि टाळेबंद पत्रकात त्याची नोंद कशी करायची तर सर्वप्रथम आता खर्च आहे आपला कोणतीही किंमत असली जात अदत्त खर्च तिच्यात अधिक करा त्याच्यानंतर आहे खर्च घेतला आपण त्याच्यानंतर पूर्वदत्त खर्च हा तिच्यातून वजा करा आणि बाजूला दाखवा नंतर उत्पन्न तर उत्पन्न घेतला आपण जसं की कोणते असो व्याज वर्गणी कसर काहीही असो तर ते घ्यायचं अधिक अप्राप्त उत्पन्न करा आणि उत्पन्न घ्या पूर्वप्राप्त उत्पन्न वजा करा त्याच्यानंतर आता याच्या नोंदी ताईबंद पत्रकात कशा करायच्या तर देता बाजूला येईल आपला अदत्त खर्च आणि पूर्वप्राप्त उत्पन्न अदत्त खर्च आपल्याला पुढच्या वर्षी द्यावं लागणार म्हणजे कधी ना तरी द्यावं लागणार आहे आणि पूर्वप्राप्त जे काही उत्पन्न आहे तर ते पुढील वर्षी चालू वर्षात मिळालेलं आहे परंतु ते आपल्याला द्यावं लागणार आहे म्हणून ते सुद्धा नंतर संपत्ती बाजूला अप्राप्त उत्पन्न म्हणजे चालू वर्षात मिळालेलं उत्पन्न नाही हे परंतु कधीतरी मिळणार आहे हे आपलं संपत्ती दर्शवते म्हणून संपत्ती बाजूला आणि पूर्वदत्त उत्पन्न पुढच्या वर्षीचं उत्पन्न आपल्याला या चालू वर्षात मिळालेलं आहे म्हणजे पूर्वदत्त आपण याला जसं की अप्राप्त खर्च उत्पन्न आणि पूर्वदत्त खर्च जसं की आता पूर्वदत्त खर्च सुद्धा आपल्याला या वर्षातच करावं लागणार या वर्षात मिळालेला आहे परंतु या वर्षाचा नाहीये म्हणून आपण पूर्वदत्त खर्च सुद्धा टाळेबंद पत्रकात लिहिणार आहोत 
तर तुम्ही बघू शकता अदत्त खर्च आणि पूर्व प्राप्त उत्पन्न देता बाजूला आणि अप्राप्त उत्पन्न आणि पूर्वदत्त खर्च संपत्ती बाजूला अशा रीती मित्रांनो तुम्ही बघितलेला आहे की अदत्त खर्च पूर्वदत्त खर्च अप्राप्त उत्पन्न आणि पूर्व प्राप्त उत्पन्न याच्या समयोजनेच्या दोन ठिकाणी नोंदी कशा करायच्या हे तुम्हाला अनेक ठिकाणी कामी पडणार आहे मित्रांनो जर का याबद्दल तुम्हाला काही अडचणी असतील किंवा एखादं पद किंवा समयोजना समजलेली नसेल किंवा या व्यतिरिक्त जर का एखादी समयोजना समजली नसेल तर कमेंट बॉक्स मध्ये तुम्ही मला सांगा मी तुमचं ते सॉल्व्ह करण्याचा नक्की प्रयत्न करेल आणि मित्रांनो असेच एज्युकेशनल व्हिडिओ बघत राहण्यासाठी आपल्या चॅनेलवर जर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला